Jag tror aldrig jag har pratat om det riktigt hur det är. Jag om det har kanske gått att läsa mellan raderna men hur jag kom in på det här med friluftsliv. Det inte som att jag har hållit på jättemycket de sista tiden var när jag slutade med ultralöpning som jag fick mer tid över. Jag kände att jag ville vista att mer i skog och mark och inte bara springa igenom. Men egentligen började det betydligt tidigare än så. Det var ju faktiskt 1998 som jag började med det. När jag ryckte in några mil söderut här i Arvidsjärn som jägarsoldat. Eller ja, man rycker inte in som jägarsoldat. Man blir jägarsoldat och man hänger sig kvar. Norrlands dragonregimentet, K4. För strid bakom fiendens linje i, i väglös norrländsk ödemarksterräng. Eller ja, jag heter något sådär, lite tjusigt. Då tog vi eh, minst hundra dagar i fält. Och de här, det var 280 dagar eller var totalt utbildningsdagar. Då lärde mig uppskatta Hilleberg. Hilleberg Namars var standard för jägarslas på den tiden. Jag vet inte vad standardfältet är nu. Men i alla fall fick jag den här grundläggande uppsättningen av ändå form, någon form av vad man behöver veta. Sen har jag jättemycket kvar att lära, såklart. Men sen har jag egentligen inte varit tillbaka med bland skogarna och myrarna. Jag har ju varit nu i senare, på senare tid i, i fjällen rätt mycket. Fjällkedjan. Jag har inte varit i, i skogarna och bland, bland uh, myrarna. Så att det är lite nostalgiskt faktiskt att sitta här igen. Ja. Här har det gått vilt till. Vi kan äh, liksom gått av. Äh, Får jag den har gått av? Jag ska ta mig mot ett, äh, en sjö när man äh, flottade timmer förut. Äh, man samlade upp timmer som flottade man det ner för en, äh, en åder. Tjock, om man säger här. Så att eh, imorgon tänkte jag att jag ska paddla lite och se om det går att paddla på eller inte, men sjön i alla fall, titta lite. Ja, så att jag ska ta mig ner för berget i alla fall. Klart jag måste försöka ta mig ner på det brantaste stället också. Ja. Fråga vad det här är för något då? Det är istid eller kulturarv. Kummel. Mystiskt. Det är väldigt så här, tät vegetation här. Blandning mellan, bland är det hed som är så här fin lite graciös. Kommer man in så här lite mer djungellik. Påtaglig urskogskänsla med alla träd och torr rakor. Då var det dags att försöka sätta upp tälltarpen då. Och jag är inte helt säker på hur bra ställe det här är. Men jag tror att det kan funka. Det är ju... Det ska inte regna så att... Jag inte det skulle vara så mycket mygg men det var det är lite mygg nu på kvällen. Jag ska se om vi kan elda bort dem sen också. Men jag behöver ett mygnet så vad jag behöver, men det är skönt. Måste man kunna ha... Ja, men sådär. Fick upp nätet. Det ska inte regna så jag kanske inte behöver tarp, men det kanske är trevligt att kunna 
spana ut över myren i skymningen och sådär. Och i, i, um, om jag har en redo att sätta upp om, om vädret skulle slå om. Jag tror inte det. Förstärkningskläder. Sitter på ett stora liggunderlag. Jag kan blåsa upp mitt tresäsongs liggunderlag ska jag blåsa upp. Ta lite torkat kött. Jag funderade faktiskt ett tag på om behöver man verkligen myggnät så här i det här den 7 september. Just det, ska slå av den också. Jag har inte myggen fysiskt gärna. Det har inte varit någon frostnatt här uppe. Nästan uppe i Jokkmå. Men det är helt uppenbart att det är några som har livsgnistan kvar. Flockas på utsidan av mitt nät. Mm. Men eh, har man ett nät så... Och är det sånt här bra väder så är det himla trevligt att sitta och titta ut över den där myren. Se om det kommer någon björn ner för att jaga sen. Det är det Man gärna se någonting. Och inte annat så att man får lite överblick så här. Fint. Det skymmer över myren. Nu är det dags för lite, tänkte jag, lite kvälls mys. Då vill man ju när man får elda gärna elda. Då har jag med mig en ny grej för att kunna göra det lite kontrollerbart och på ett trevligt sätt tycker jag har sett ut när jag tittat på det. Det är en sån här ihopföljbar eldstad. Så man kommer elda en bit upp. Man får bara drag. Man skadar inte marken. Nu ser det lite trevligt ut. Så att, äh, ja. jag har köpt en sån. <laughs> det är lite här, det här är man alla på dem. Men man bygger ihop den. Jag har testbyggt den hemma faktiskt en gång. Jag tyckte det var lite, det typ 4, 8, 9 delar. Men det var inte så komplicerat som när man 10 kanske med nätet. Så man sätter ihop de här på den vänster. Och sen så bygger man på sen upp. Going up, 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 up. Nätet, det var, det var enkelt. Man bara... Man sätter i de här bara klickar i. Och den här modellen, det finns säkert många olika modeller. Så! Då ska vi bara samla lite ved. Det ligger lite så mycket småpinna här så att det går ganska fort. Aj, spontant så här första gångs jätte för min nya eldstad. Hade jag gjort det här som jag brukar så skulle jag oroa mig lite för att det skulle sprida sig så där. Men med den här, ingen skada på marken. Man får akta för gnistor och sådär såklart, men ja, äh, riktigt nice. Och trålar som letar sig genom målet. Sovit gott. Mitt lilla mesh-tält här. Det är att någon mygga kom väl in. Det är inte helt vattentätt mot, mot riset. Men, men det har inte varit något problem. Att det inte varit så kallt. Det fågelsång på morgonen när det blev ljust. Så, nu är det dags att göra en kopp kaffe. Jag sitter kvar i mesh-tältet tror jag. Då blir det nog på gaslåga. Sen vandrar jag vidare mot den här spännande sjön. Den gamla flotta sjön. Jag ska paddla runt och titta lite och se om det går att ta sig ner för bäcken. Ån som fortsätter sen. 
Det blir spännande, men det vill man inte göra utan med lite kaffe i magen. Ja, då mars igen och går ut på den första myren följer en väldigt charmig liten skogsbäck här. Myrbäck blir det nu då. Jag är på väg ner mot heter det Wollari. Ja, I alla fall den här sjön där man förut samlade upp eh, timmer för att flotta det vidare. Vi plötar här kanske går i kanten. Ändå av myra. Ja, det är något visst med myra. Dofterna. Överblicken. Det är klart. I förlängningen är de ju det är lite extra bra benträning också. Klaffs, klaffs. Så gäller det att när man ska försöka orientera sig att man, man går runt om att man kompensera för det sen när man ska ställa om kompasskursen. Det blir klara av. Utvis är det <coughs> lite kämpig morän. Tallåsarna är häftig saker. Mycket skogsfågel. Jag har skrämt upp en hel del. Ett ställe var det ja, kanske 7-8 kedjor som flög upp samtidigt. Tyvärr har jag inte lyckats fånga det. Jag har min stora kamera här redo för att ja, fota i alla fall. Men, ja, de trickflyger mellan träden tungt så här. Uf, 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 bort. Nu ska jag försöka bara några hundra meter här genom skogen så här nere vid sjön. Sen. Det är ett lite häftigt landskap och några död ved också som ligger i det torra akor. Nu ska det bli fint att komma ner till vattnet också. Då är det dags att blåsa upp packa efter Får jag kanske ta lite lunch för det. Så här paddla lite i alla fall. Kul! Det ska finnas rester av en eh, damm här. Nu dök det upp där. Jag trodde att det låg lite längre ner. Men här finns det någon gammal konstruktion som ser, som ser rätt spännande ut. Och ser ut att ha några på nacken och som är svårt att se att det skulle vara någonting annat än en gammal damm. Nu är det ganska lågt vatten i sig, ser ut som det när man tittar på strandkanten, men det är ändå svårt att tänka sig att de flottade timmar 
så grönt. Och här kanske kan jag lägga i. Och hoppas att det går att glida igenom där för jag ser grönt ut men det verkar man ju hasa sig fram. Jag kommer förbi hyfsat lätt när jag fick ju väl fick i båten så att äh, inte fler lämningar efter det här dämningsområdet. För det måste väl ha varit det. Men jag ska paddla och titta borta i borta änden. Sådär, men nu går det ganska bra. Jag har en ny paddel också. Lättviktspaddel. Sådana här från Amphibio och de som de gör väl de lätta grejer. Jag har uppe och spara flytvästen därifrån också. Det är, än så länge går det över förväntan. Jag har inte tagit... Den är ju lite bräcklig sådär, den väger knappt någonting så att... Hälften mot min vanliga padd. Den går bra, en lite lätt motvind. Se hur långt jag kommer idag. Glider runt här. Och... Eh, lite mer djur här är lite kul. Skrakfamilj som har paddlat runt. Det svanar. Stor lång tror jag. Att jag eventuellt lyckades fånga med mitt långrör. Alltså min långobjektiv. Då blir jag glad. Jag är ju ingen fågelfotograf som jag brukar säga. Snarare tvärtom. Men jag köpte ett rätt långt objektiv för att jag hade lite ambitionen att lära mig det lite bättre. Och, ja, se om jag får till något. Ska bli spännande att se. Jag kommer tillbaka. Nu letar jag mig Genom sjösystemet, Vommen, Volmen heter Jag har inte behövt göra något lyft men det har varit rätt nära några gånger. Lite våtmarkkänsla. Ska jag se, jag fortsätter. Nu kommer en smal passage till här. Så ska jag se vad som Här är definitivt också någon form av dammanläggning. Eller vad det, det hette någonting. Så när man samlar ihop timret och släpper ut det. Så att, och sen fortsätter väl, jag vet inte om det är bäcken som börjar eller om det är en passage mellan två sjöar men det är definitivt inte paddlingsbart just nu i alla fall med det här vattenståndet. Så att klockan är 25. Jag har ju sagt att jag skulle ta det lite lugnare, titta lite mer, stå på lite mindre. Jag får nog gå, gå ur och rekons rekognisera lite ska jag göra. Ska jag satsa på och spana in det här den här konstruktionen också lite närmare. Det ser spännande ut. Man går bara en bit ifrån Då kommer man till någon Jag ser nästan man made ut. Det är en fibrig teater. Stenar i. Jag kanske är någon Formation bara. Jag ska försöka hitta någonstans, finns det något bra ställe här så slår jag nog läger här. Det gamla dasset. Följer den här. Jag antar att det är dammväggen alltså. Det är nog murlikt i alla fall, det går en sten, sten, det är en vall är det väl, vall ska man väl kalla, den är lång alltså, snackar väl några hundra meter, det har verkligen velat dämma upp, jag har gått på lite upptäcksvärd, men jag har spannat in en lägeplats också, det blir läge vid sjön, så att nu är jag på väg tillbaka, jag ska Sätt upp mitt mesh-tält. Kanske tarpen ikväll också. Det är ett bygg. Det är lite mån. Jag hade ingen regn i prognosen. Men det var ju tyst om du kom. Man ligger där utan någonting. Så att... Ja, så blir det nog nu. Det blir några hundra meters paddling tillbaka. Så att ställa på stranden där. Så jag tror det funkar. Det blir fint att hänga lite på.
Börjar dra ihop så här. Nu har jag bakat dem här ett tag. Säkert lite degiga inuti men lite kanel och socker på tror jag kommer bli riktigt nice. Nu har solen gått ner. Det är väldigt, väldigt fint där. Nere vid sjön. Det lite fåglar som har klagat. Lite melankolisk men annars är det väldigt tyst. Ja, nu susar det lite i sälen. Och sprakar från brasen. Jag tror att de är redo att testa mina pinbröd. Och då, som sagt, så har jag med lite kanel och socker är ju populärt. Egentligen ska man väl ha dem så att man kan hälla ner det i lite gött. Sådär. Det är nästan som kanelbullar men jag lyckades inte få till någon sån här korv. Så att jag, jag får väl bara hälla på sådär. Mm. Riktigt bra. Lite som kan det vara. Bra kvällsnack. God morgon, god morgon. It's morning again i mestältet. Sovit gott en natt till. Sitter här och tittar ut över spegelblanka sjön. Jag vaknade vid gryningen första gången. Ordentligt av att en äckhåre hoppade runt och chattade precis i, uh, i träden här. Men sen somnade jag om lite till. Jag ska ta det lite lugnt. Lite svalare idag, tror jag, på morgonen. Hoppas att det betyder att myggen har hängt kvar här, men myggen brukar försvinna lite när det blir lite svalare. Så det ska inte vara målsport. Men jag ska paddla. Paddlar tillbaka upp längs sjön idag först. Sen har jag inte riktigt bestämt. Jag, hade, jag har ju en plan ritad. Men jag är inte riktigt säker på att med vetskap nu lite grann om terrängen och jag måste lämna tillbaka hyrbilen imorgon en viss tid och sådär. Så jag ska försöka få ihop det så att bra tid och framförallt hitta någon riktigt trevlig lägerplats. Få se, behöver någon sjö eller behöver någon myr eller behöver någon bäck. Så, kanske en myr eller sjö. Vi får se. Om vi får ett kaffe. Ja, här har jag sovit i natt då, andra natten på den här turen. Inte helt fel, alldeles nedanför dammvallen så att det var tur att det inte var högre vatten. Det känns inte som att det har varit det. Ja, den är väldigt väl tilltagen, det är väl för vårfloden och sådär. Håller jag på att packa ihop. Jag ska riva. Kampen. Nät från Sea to Summit. Litet, smidigt. Väldigt uppskattat när eh, myggen hälsar på. Här som jag hade <går> liggande för att hålla ner nätet kan man se att det nog eh, finns eh, bäver här i krokarna. Jag tyckte att det plaskade igår också när jag satt på ett sätt som inte kändes som stor jädan. Men vem vet. Ja, så här packar jag om någon är nyfiken på det. Eh. Jag har min eh, lätta bra ryggsäck här då, från Hyperlite. Jag heter en Windrider 4400. Den är ju nästan vattentät, säger de. Men det är inte så att om jag har den på packhäften att jag låg, vågar lita helt på det. Jag köpte en, jag har en Cito Summit, en stor sån här packsäck. Inuti den, dry bag. 
eh, superlätt. Och sen packar jag i olika tematiska påsar. Möjligtvis lite många, men, men eh, man skulle göra ingen grannjägare så med så här packpoddar. Bra med extra kläder långt ner. Såsäck långt ner. Så jag har lite teman på dem. Det kommer ju extra kläder och sånt långt ner här. För att dels tror jag inte att jag behöver dem. Så här. Särskilt, håller den särskilt torrt. Så längst upp bara har jag den mat jag tror att jag kommer äta under tur. Och... Ja, får ner mycket sån här. 70 liters ryggsäck. Jag vet ju de som... Förnyelse åt 70 liter, jag förstår inte vad ska man med plats i. Jag lyckas vanna mig alltid fylla upp den, ja. Sådär då, packat och klart. Då drar vi ut på början blå. Tillbaka vid det första dämningsområdet, första dammbyggnaden. Sist hade jag lite, var lite jobbigt att ta mig fram, mycket sten och, och sankt och sådär. Så en gång läste jag kartan och så tog jag det stället när det inte skulle vara <coughs> så sankt. Så ska vi se om det går lite lättare att bära över. Fantastiskt fin dag, fantastiskt fin paddling. Här ska man väl kunna släpa packcraften över stenarna och sen fortsätta sjön. Ja, det är lite varmt att paddla så passa på att ta ett litet lunchstopp i den sevalkande sjön. Riktigt skönt! Uppfriskande. Nu kommer det inte känna så kallt så resten av paddlingsturen. Eller varmt med det. Det blev en riktigt fin paddling, sista biten från andra dämningsstället, andra resterna från dammen, över sjön. Och har jag gått i land, jag gjorde det till slut på samma ställe som jag la i på igår. Eftersom jag var och fiskade efter ett annat ställe på andra sidan. Jag körde runt och tittade lite, men det går kär ända ner till, myrar ända ner till sjökanten. Jag tror det skulle finnas en liten liv. Kanske finns, men jag hittar inte den. Så att, och nu har jag lagt jag hade en tänkt rutt som gick över berget jag gick skrå på igår. Givet terrängen där så har jag nu lagt en, en preliminär alternativ rutt på, på andra sidan. Som jag ska gå. Runda den. Jag tycker det ser lite fint ut på kartan. Vi får se hur pass brötet är. Så. Men nu först så behöver jag plocka undan lite här, eller plocka ihop lite. Jag har gjort lite, lite vildmarksgryta, vildmarksstuvning mm. och en kopp kaffe såklart. Och sen blir det väl några, till timmars, några timmar vandring till idag innan jag försöker hitta något fint ställe att övernatta på sista kvällen. Det är en liten brasa. På språng igen. Kom in i något kärlikt 
Ja, det är björkskog. Det är sådana här heter bräkarna. Det där växtlighet som man finner när det är blött. Och här var det blött. Utsikt. Det är också sådana här snurrar runt moment i Sverige. Det är bara Norge. Inte bara fjäll. Ja. Det är så fint ut. Hitta någon hyfsat plats ställe. Hur ska vi gå? Jättefin myr. Sista kvällen på myren. <här> Svårt att komma ut och hämta vatten här. Kanske det finns en liten sjö på andra sidan åsen också. Jag ska ha lite mat till, eller vatten till maten. Så där. Ja, här någonstans känner jag att här skulle jag kunna tänka mig. Så. Fick jag lite teckning nyss här, fick in en, en prognos och inget väder. Äh, ingen regn, så att, äh, det blir en till natt tror jag. Eller to. Det blir en till natt under varhemma. Det är härligt. Inte minst man vaknar. Så var det bäddat och klart. Det är inga konstigheter. Jag såg upplägget det är väldigt enkelt. Mest helt två personers. Och sen tynger ner lite runt kanterna när det inte är på helt platt underlag så att det inte blir så mycket gliper. Och sen har jag ett tunt särplast underlag stort. Double mat eller vad det heter. Under. Mest för att skydda mot punka och sådär mitt sitt och sammet isolerade vår sommar höstlig underlag. Så säck och så bygger jag kudde av av såsäckspåsen. Det brukar funka fint. Jag kan lägga i dunjackan och lite andra sådana grejer när jag går och lägger mig. Det så var fint. Så lägger jag påsar här som jag, som jag behöver lite med tandborstgrejerna och med elektroniken så jag kan ladda telefonen på kvällen och ha lite lampor och sådär så man kan mysa till det. Men eh, först lite lägre elva och lite check. Så, det sprakar igen. Härligt. Titta, titta ut över myren där. Skymningen lägger sig. Elden varm och sprakar. Vad en björn som fattas med. Jag vill inte se det idag heller. Eftersom det är sista kvällen kanske är dags att kora turens eh, nykomling. Det är definitivt den här eh, eldpallen. Jag var lite så här tveksam om jag skulle ta med den. Om jag verkligen skulle behöva den. Men eh, den har varit eh, otroligt bra tycker jag. Verkligen praktiskt att inte behöva 
göra en eldstad eller oroa sig för att elden ska sprida sig lika lätt. I stark konkurrens då med, med min nya, jag vet inte vad det heter, kåsa, kopp, kärl, 700 ml titanium från heter de? Snowpeak heter de, 700 ml så här med block som man kan hänga på lite snittsigt. Sånt som äh, har jag fått för mig att många lättviksvandrare som vandrar långt har en sån här och en liten brännare. Med en liten brännare också. Sen hade jag med vedkök och sen har jag med den här så att det blir inte så lättvikt. Men just det var trevligt också att man kunde ställa den på väl eldpallen och varma vatten. Man kan hålla i handtaget. Det, det var lite, det är lite läckert också. Den här verkar inte som att den blir varm. Alltså själva nätet på pallen. Man kan alltid, även om man har eldat hela kvällen så kan man ta längst ut här. Jättekonstigt. Kanske inte är så konstigt för den som vet, men jag tyckte det var lite speciellt. Försöker laga pannkaka här. Ja, det är inte så vackert att titta på men det blir inte alls äckligt. Faktiskt. Mm. Smaka pannkaka. If I'm lost along the way If I want Tror att det var någon som kom med en strålkastare eller något i skogen typ. Är det för någonting? Är månen som håller på att gå upp med någon tätt på? Jag ser inte riktigt men måste nästan vara full. Det är nog stjärnklart ikväll. Fast man hade tänkt gå och lägga mig tidigt, men då blir jag nog tvungen att testa på det här med fota stjärnhimmel igen. Jag bara hålla i. Klockan är fem, vakna till här, <skratt> solen går upp om halvtimme, 40 minuter och då infinner sig den här samhällsfrågan ska man gå upp och försöka freviga solopgången lite. I alla fall, det ser ut som det dimslöjer över äh, skön Kodak moment och den här gången som ni kan se, jag klart på mig. Så var han, eller jag, klöts på mig på överkroppen och glider i mina kalla byxor. Gå ner och se om jag kan fånga alla dimslöjor, dimslöjor på bild.
håller på att packa ihop det sista. Sen ska jag ta och vandra bort mot bilen. Det är en liten bit obanat men sen kommer jag till en stig som, som ansluter till en, en väg. Så till en, en 3-4 kilometer bort. Så att, det är bra för då kan jag beräkna tiden lite enklare än när man travar runt. Att jag behöver lämna tillbaka bilen i boden senast klockan. Ja, vad det nu var. Jag tror att jag skulle behöva åka vid tre därifrån. Men det har varit en fin tur i alla fall. Jag hade att komma ut. Det var kallt i natt. Kallt och klart. Men fantastiskt fint nere vid, vid myren när solen gick upp. Och eh, jag höll mig hyfsat varm. Fötterna var lite. Jag fick förstärka under natten. Det känns som att hösten har kommit. Så att vi raka vägen hem till varma Sverige. Ja, men det var en fin tur. Jag hoppas det har lyst igenom på några klippen i alla fall. Kul att ni vill hänga med. Ha det så bra så mycket.